ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് അനുശ്രീ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പനീർ റെസിപ്പിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുന്നൂറ് ഗ്രാം പനീർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഉപ്പ് മുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് മൂന്നും തിരുമ്പി നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് പനീറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഒലീവ് ഓയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് നമ്മളെ കറിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാനും നെയ്യുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ പനീറിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അതിനിട്ട് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് ചൂടായി വരട്ടെ നമുക്കതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ഇടാം ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു ബേ ലീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്കായ ഇത്രയും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് നെയ്യിൻ്റെ എണ്ണയിലൊന്ന് കിടന്നൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെ ഈ മസാലയ്ക്ക് നല്ല ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചൂടായി വന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒനിയൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഒനിയൻ ഞാനിത് മൂന്ന് ചെറിയ സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഗ്രേവി നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല സെറ്റായിട്ട് കുറുകിയിരിക്കും യോജിച്ചിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് പനീറുമായിട്ട് പരണ്ടിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് പരണ്ടിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സവാള വാണ്ടി ഇട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതിലേക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സവാള വാണ്ടി ഇട്ടുന്നതിനുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ചെടുത്തോണ്ടാണ് ഒനിയനിലുള്ള ജ്യൂസ് നന്നായിട്ട് ഇതിലുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് പറ്റിച്ചെടുക്കണം ആ ഒരു ടൈം എടുക്കുള്ളൂ ഇത്തിരി ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വറ്റിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളം ബ്രൗൺ കളർ ആക്കുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാം ിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഉള്ളിയുടെ കൂടെ കിടന്ന് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വരട്ടെ ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി
काल टीस्पून पेपर कुरुमुलग पुड़ी चेदर टो इन्हें एक काल काल मुदे लारे टीस्पून वाले जीरा का चरे जीरा का पुड़ी चेदर टो आना इन्हें एक काल टीस्पून मल्ली पुड़ी काल टीस्पून गरम मसाला इनकी बॉडी गला को ना अच्छे मानों को आम इंडी जस्ट उन्हें मैंने अलग की पड़ी था चरिये दीला ना पो काजी ला नमक दाई रे एक तो सावधान हम तैने बॉडी गला के टोड़ ताऊ दी जो फ्लाई मूवी पर पेटर नहीं तो ये न्यालू नमक चल पो Kari new on chance, sendu kau udah lana. Tapi perum masala su kari ini buat ti, nanana itu korek cikin. Nampak di lekik, perih teaspoon kasturi meti. Di mana le, nampal ulu berde elel le, ader onak kaya dana kasturi meti nu arena. Nampak supermarket lagu wangan gitu. आधा एक टीस्पून टोड़ का फिर हम फ्लाई में गॉर्ड चेन्ने आने आने टोड़ लादा Indah ni cale, bodi gula itu kerjanya. Lain ni, nama kita dilihat wheat flour ada ni. Adi yang orang itu teaspoon. Ini yang dina ada ni, nama cale. Nama kita kari itu thickness itu boleh apa ni. Kecil, nama kita kari kita kita ni boleh mele korai belan tar. Anggana berantri kita mandi itu. Nama kita buat yang flour itu terlalu. Ini pada ada mana kita, nama kita kari lab bodi le. Ada use ya. Adi dua यूसे इधर नमला कारी की नाला वाले एक टिकनेस है नहीं रखी हूँ। इन सेपरेट नमला पुनी कर्ची वैल्ला ऐड इम्बो वैल्ला मैंने मोल्डो टूर इन्हें कोनू लादेने में डी टाना। बहुत बड़ी टोड करना। अदिन डी औरी पाँच चमाना बोन ना रहो ना लकी गुड करना है ना। पिने नम का आवश्यक ने मालिचे प Jadi, kita semua bodi kita, atau pola mali cepu, semua orang setia dua orang itu. Jadi, kami kita lagi tiga ceri tomato. Orang yang adi ceri itu mana? Kalau orang itu ada adi ceri itu, kami kita ni dah mana? Mana itu beri ceri kan tak kari? Tak kari ini ada adi ceri jadi mana jale? Kami kita panir tube so itu mana itu beri diri kami ni dia. Lepas, nama kita cerda, kita katil ada hari ni tu, mana itu bateri itu alam madi, sebab ni kita nalla, dah itu kana, na elu kari kaya, na elu karakter itu dikya, na dicerdikan ana. Dan yang ni uli ayelu, adu boleh tanya tak kalim, adi cec, jauh sercec jatuh tu. Ipin, nama kita flame kuri kuri kah, ni tu tak kalim nalla ti, tanya. Medium tinggi lah kita cuci tu, nampak tu beri cuci kah, apa, enna terlini, mana orang ini paga mana, nampak tu ikut ya. Apa orang tak kahli kerja tu, ini tu sekta ini ada macam tu paraya, dah kandil le, ni le ni enna kat terlini mana orang ini tu, nampak tak kahli nampak ni tu bandu mana ini ada tu. Ini nampak tu lagi, kerja cuci kerja cuci belum, urus urut tu, nampak tu enggan ni orang ini tu paga mana tu, ada boleh ikut kah. तो नाला टाइट टाइट रही गया लम्बन कुछ वेल्लो रिचे नमला ग्रेवी उन्हें लूप्स आके रखा ये 
കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് നല്ലത് അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിളയ്ക്കാനായാലും അതാണ് ഒന്നും കൂടി സൗകര്യം പിന്നെ പച്ചവെള്ളം നമ്മൾ ചൂടായിട്ടുള്ള കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എപ്പോഴും നല്ലത് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏകദേശം മസാല എല്ലാം ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഡ്രൈ എന്താ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പനീർ ക്യൂബ്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ പനീർ ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഓപ്ഷണലാണ് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാലിൽ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞാണല്ലോ പനീർ ഉണ്ടാക്കണേ അപ്പോൾ പനീറിൽ നാരങ്ങയുടെ പുളി രസം ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പോയി പോവും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുക എപ്പോഴും ഫ്രൈ ചെയ്താലാണ് പനീർ ക്യൂബ്സ് കഴിക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഡയറക്റ്റ് ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കുക അത്രയും ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അതിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചതാണ് മേലെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നില്ല ഞാനത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് അത് വേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെന്തതാണ് ഓൾറെഡി പക്ഷേ എങ്കിലും ആ മസാലസൊക്കെ ഒന്നും കൂടി നമ്മളെ പനീറിലേക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചത് അപ്പം ആ വെള്ളം മറ്റി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ച ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുറച്ച് ഗ്രേവി കറിയായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി എന്താ പറയുക റോസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് കറിയൊക്കെ വറ്റിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളെ പനീർ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാര്യമായിട്ട് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ക്രീമോ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ബട്ടറൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പനീർ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക കുറച്ച് റിച്ച് ആണെന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നാടൻ രീതിയിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുക കുറച്ച് എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മസാല തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്